হ্যালো বন্ধুরা আমার নাম রাধিকা থাকি রায়পুরায় একটি বদ্ধ গ্রামে স্বামী বিদেশে আছে প্রায় দশ বছর ধরে আমার বিয়ে হয় যখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি আমার বয়স তখন চোদ্দ পনেরো হবে স্বামীর বয়স তখন সাতাশ আটাশ হবে বিয়ে পর স্বামীকে ভয় পেতাম স্বামীর যখন আমাকে খেলায় তখন আমি কান্নাকাটি করতাম কারণ আমার সোনায় প্রচন্ড ব্যথা পেতাম স্বামীকে সহজে খেলতে দিতে চাইতাম না অনেক জোড়াজুড়ি করে আমাকে লাগাতো সে স্বামীর সাথে সহজ হতে আমার ছয় মাস লাগলো যখন খেলার মজা পেয়ে গেলাম যত খেলতো ততই ভালো লাগে তা আমার বিয়ে হয় উনিশশো সাতানব্বই সালে আমি গর্ভবতী হই উনিশশো আটানব্বই সালে আমার সৌভাগ্য বলতে হবে উনিশশো আটানব্বই ডিসেম্বর সতেরো তারিখে ঘর আলো করে আমার ছেলে পৃথিবীতে এলো স্বপ্নেও ভাবিনি এই ছেলে বড় হয়ে আমার জন্য ক্ষুদা মেটাবে যাই হোক ভালোভাবে চলতে লাগলো সংসার জীবন ছেলেও দিনে দিনে বড় হতে লাগলো ছেলে যখন কিছুটা বড় হলো স্বামী বেশি আয়ের আশায় বিদেশ পাড়ি দিল প্রথম বছর কোনো সমস্যা হয়নি তবে দ্বিতীয় বছর আমার খেলার যন্ত্রণা বাড়তে লাগলো কি আর করব নিজেকে কষ্ট হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলাম দু বছর পাঁচ মাস পর স্বামী ছুটি নিয়ে দেশে আসলো এসে আমাকে তিন মাস আচ্ছা মতো খেললো তিন মাস পর আবার চলে গেল কারণ তিন মাসই ছুটি ছিল তার তাই ওকে যেতে হলো ছয় মাস যেতে আবার আসলো অবশ্য খেলার নেশায় আসেনি টাকা নিতে এসেছে ওখানে নাকি কি ব্যবসা খুলবে জমি জমা কিছু বিক্রি করে পনের দিন পর টাকা নিয়ে চলে গেল পনের দিনের মতো আমার আচ্ছা মতো থাপ খেলাম তার কাছ থেকে ব্যবসা ভালো চলতে লাগলো বাড়িতে মোটা অঙ্কের টাকাও পাঠাতে লাগলো ছেলে যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখন বাড়িতে আসলো এসে ছয় মাস থাকল আসার সময় আমার জন্য অনেক উপহার সামগ্রী নিয়ে আসলো প্রসাধনী স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি আসলে এসবে আমার মন ভরেনি আমার আসলে দরকার যা তা হলো কোমর ছাকানো খেলা বহুদিন ধরে সোনাটা উপসি পড়ে আছে আমি ওর কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম তা আমি মোটেও পাইনি আগে আমাকে পনেরো বিশ মিনিট সময় নিয়ে জমিয়ে খেলত সুখও পেতাম অনেক কিন্তু এবার দুই তিন মিনিট খেলেই কাত হয়ে যায় ছয় মাস থাকল ঠিকই কিন্তু আমার সোনার জ্বালা একটুও কমল না ছয় মাস থেকে সাধের স্বামী আবার বিদেশে পাড়ি দিল ও চলে যাওয়াই আমার কোনো কষ্ট হলো না ও থাকলেই কি না থাকলেই বাকি আমার তো আর কাজ হবে না আমাদের বাড়ির পাশে এক মুসলিম পরিবার ছিল ওনার দু ছেলে দুজনেই বিদেশ থাকে ঘরে ওনারা বুড়া বুড়ি ছাড়া কেউ নেই ওই বুড়োর আমার বিয়ের পর থেকে আমার প্রতি এক অজানা টান ছিল ওনাকে যখনই দেখতাম আমার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকত আমি স্কুলে পড়ার সময় এক বান্ধবীর নাম ছিল আর্চনা সে বলেছিল মুসলিম পুরুষের কাটা কলার খুব থাকে তারা নাকি বুড়ো বয়সেও একজন হিন্দু তরুণের চেয়ে বেশি খেলতে পারে দেখি না ওনাকে একটু বাজিয়ে ছেলে স্কুলে চলে গেলে আমি গায়ে ব্লাউজ খুলে শাড়ি দিয়ে আমার উদাম বুক জোড়া ঢাকতাম যাতে আমার উন্নত বুক জোড়া দেখা যায় তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম এই অবস্থায় যদিও আমি কখনো বারান্দায় এসে দাঁড়াইনি বুড়ো দেখি জানালার পাশে বসে আছে আমাকে দেখার আশায় আমিও কায়দা করে ঝাড়ু দিয়ে উঠান ঝাড়ু দিতে লাগলাম এই ফাঁকে শাড়ির ভিতর কিছু ঢুকেছে ভান করে বুক থেকে শাড়িটা সরিয়ে ঝাড়তে লাগলাম আমার বড় বড় ডাব দেখে ওই বুড়ো যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল আমি আবার বারান্দার কোনায় বসলাম এমন ভাবে বসলাম যাতে বুড়ো আমার সোনাটা স্পষ্ট দেখতে পায় উনি দেখি পলক ফেলছে না আমি কিছুক্ষণ এভাবে বসে রইলাম দেখি কাজ হয়েছে বুড়ো দেখি উঠান পেরিয়ে আমার দিকে আসছে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো কেমন আছো বৌমা আমি বললাম ভালো আমি ভালো তো দেখি লুঙ্গির ভিতরে বুড়োর কলাটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উনি আমার পাশে এসে বসলো আমিও তাই চাইছিলাম বুড়ো কাছে এসে বসে আমার পাছার দাবনার উপর দুহাত রেখে জিজ্ঞেস করলো তোমার স্বামীর ব্যবসা কেমন চলছে ও তো বহুদিন ধরে দেশে আসছে না কি ব্যাপার বলতো টাকা পয়সা ঠিক মতো পাঠাচ্ছে তো আমি বললাম হ্যাঁ টাকা পয়সা ঠিক মতোই পাঠাচ্ছে আর ও আসবে কি করে নতুন ব্যবসা ব্যবসাটা দাঁড় করতে কিছুটা সময় তো লাগবেই উনি দেখি আমার পাছার দাবনা হাতাচ্ছে আমি টের না পাওয়ার ভঙ্গিতে স্বাভাবিকভাবে বুড়োর সাথে কথা বলছিলাম কিছু একটা ঘটবে হয়তো সে আমায় খেলার কথা বলবে না হয় আমার কোনো গোপন অঙ্গে হাত দিবে না এমন কিছু ঘটার আগেই বুড়োর বউ বুড়ি এসে হাজির এই এখানে কি করছো আমি আঁতকে উঠলাম 
উনি তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিল ওনার উত্তরে বলল বৌমার সাথে কথা বলছিলাম বুড়ো চলে গেল বুড়ি আমাকে বলল তোমার কি আক্কেল জ্ঞান বলো ওর চরিত্র তো তুমি জানো ওর সাথে এমন কাছাকাছি কেন বসলে ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম তা না হলে এতক্ষণে একটা বিপদ ঘটে যেত আমি হেসে বললাম উনি এই বয়সে কি আর করবে যাই হোক ওনার চোখে আমি সতীশ সাবিত্রী যত দোষ ওই নন্দ ঘোষে আমি আর ওনাকে নিয়ে ভয়ে কিছু ভাবিনি কিন্তু উনি যেন আমার পিছু ছাড়ছে না আমি যেখানে যাই আমাকে অনুসরণ করে একদিন আমি ফার্মেসিতে গেলাম শারীরিক কিছু সমস্যার জন্য ওষুধ নিতে ফেরার পথে আমার পিছু নিল বুড়ো মেইন রাস্তা থেকে সামান্য ভিতরে আমাদের আর ওনাদের বাড়ি ছোট আইল দিয়ে হেঁটে যেতে হয় দুপাশে কলার বাগান লোকজন কেউ নেই উনি দ্রুত হেঁটে এসে আমার কাছাকাছি হল এসেই আমার পাছার দাবনায় একটা টিপ মারল আমি রেগে গেলাম এটা কি করলেন ফের যদি কোনোদিন এরকম করেন তাহলে মানুষকে বলতে বাধ্য হব যদিও আমি ওনাকে দিয়ে খেলাতে চাইছিলাম কিন্তু আমার ভয় যদি ধরা পড়ি আর রক্ষে নেই হঠাৎ বুড়ো আমাকে জোর করে ধরে কলা বাগানের ভেতরে নিয়ে যায় অনেক ভালো লাগছিল কিন্তু তাও বললাম প্লিজ আমাকে ছাড়ুন এসব কি করছেন এটা শুনে সে আমাকে আরো শক্ত করে ধরে পিছন দিয়ে আমার ডাবগুলো চাপতে লাগলো আমাকে তার দিকে ফিরিয়ে মাটিতে আমাকে তার কোলে বসালো তারপর সে আমার ঠোঁটগুলো জোরে জোরে চুষতে শুরু করল আমিও তখন রেসপন্স করা শুরু করলাম আমার গলায় ক্রমাগত চুমু খেতে লাগলো আমার শাড়ির উপর দিয়ে তার একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ডাবের উপর নিয়ে গেল আর চাপতে শুরু করল আমি আরামে গঙ্গাতে শুরু করলাম সে আমাকে মাটিতে শুয়ে দিল আর শাড়ি খুলে ফেলল কালো ভ্রা পরা ছিলাম প্রাটা খুলে পাশে ছিটকে ফেলে দিল আমার খালি ডাবগুলো দেখে সে খামচিয়ে ধরল তার দুই হাত দিয়ে অনেক জোরে আমি চিৎকার করে উঠলাম সে বলল তোমার ডাব কামড়িয়ে আমি আজ ছিঁড়ে ফেলব অত বড় ডাব কিভাবে বানালি শালি তার কথা শুনে কেন জানি আমি আরও এক্সাইটেড হয়ে গেলাম সে আমার ডাবগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা ডাব তার হাত দিয়ে চটকাতে শুরু করল ময়দা ডলার মতো আর একটা ডাবের কালো বোটাটা চুষতে ও কামড়তে লাগলো আমি তখন আরাম পাচ্ছিলাম কিন্তু খুব ব্যথাও পাচ্ছিলাম সে আমার ডান ডাবের বোটা পাগলের মতো কামড়াতে লাগলো মনে হলো দাঁত দিয়ে কেটে খেয়ে নেবে এভাবে করে সে আমার দুটো ডাব কামড়িয়ে কামড়িয়ে লাল করে ফেলল এবার সে তার লোহার মতো বিশাল কলাটা বের করল বুড়ো হলেও কলাটা বেশ বড় এবং শক্ত ওটা দেখেই আমার সোনা ভিজে চুপ চুপ করতে লাগলো বুড়ো টেনে তুলে বসালো বুড়ো বলল তার কলাটা চুষতে আমি মুখে না না করলে ও আমার খুব ইচ্ছা করছিল চুষতে বুড়ো বলল না চুষলে আমার ডাবের বোটা টেনে ছিঁড়ে আনবে আমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো তার কলাটা আমার মুখে নিলাম প্রথমে আমার ঠোঁটগুলো দিয়ে তার কলা চাপতে লাগলাম মাঝে মাঝে আমার জিপ দিয়ে তার কলার মাথা চাপতে লাগলাম সে আর পারছিল না তাই পুরো কলা আমার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিল আমার চুলের মুঠি ধরে আমার মুখের ভিতর থাপ দিতে লাগলো ওই বিশাল কলা দিয়ে তারপর তার কলাটা টেনে বের করে আমার দুই ডাবের মধ্যে রাখল আমি আমার বিশাল ডাবগুলো দিয়ে তার কলা চেপে ধরলাম ঘামে পিছল হয়ে গেছে ডাবের মাঝখানটা সে জোরে জোরে আমার ডাবের মাঝে থাপ দিতে দিতে গঙ্গাতে গঙ্গাতে আমার বুকে ফেদা ছেড়ে দিল অনেকগুলো ফেদা বের হল সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল আমি চেটে চেটে তার ফেদাগুলো খেলাম কিছুক্ষণ পর সে আমাকে কোলে করে বসালো আমার প্যান্টি সরিয়ে আমার সোনায় আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগল আমি আরামে উহ আহ করতে লাগলাম সে আমার প্যান্টিটা খুলে ফেলল তারপর আমার পা দুটো ফাঁক করে আমার সোনার কাছে গিয়ে প্রথমে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম সে বলল শালি তুই আমার একটা আঙ্গুল শুইতে পারছিস না যখন আমার এই বিশাল কলাটা ঢুকবে তখন তো তোর সোনা ছিঁড়ে যাবে আমি তার কথায় আর গরম হলাম সে আসতে করে দুটো আঙ্গুল ঢুকল তারপর তিনটে আমি ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলাম কিন্তু বেশ ভালো লাগছিল আঙ্গুল দিয়ে আমার সোনা জোরে জোরে গুতানো শুরু করল আর আমার সোনার কোটে জিপ চালাতে শুরু করল আমার পুরো শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল আর আমি আহ উ শব্দ করতে লাগলাম এক পর্যায়ে বললাম প্লিজ আমি আর পারছি না আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ 
এটা শুনে আরো জোরে জোরে আমার সোনার ভিতর তার আঙ্গুল চালানো শুরু করল আর সোনার ক্লিপ জিব্বা দিয়ে নাড়াতে থাকল আমি জল ছেড়ে দিলাম সে আমার সোনার ভিতর জিব ঢুকিয়ে সে গুলা চেটে চেটে খেতে লাগল আমি নেতিয়ে পড়লাম এবার সে আমার উপরে উঠল আমার পা দুটো অনেক বেশি ফাঁক করে তার কলাটা আমার সোনার মুখে রাখল আমার ভয় করতে লাগল সে তার কলাটা আমার সোনার ভিতর ঢুকানোর চেষ্টা করল কিন্তু পারল না সে খেপে গিয়ে দিল একটা জোর গুতা আর পচাত করে আমার সোনার মধ্যে তার ইয়া বড় কলাটা ঢুকে গেল আমি ব্যথায় অনেক জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলাম তারপর সে আস্তে আস্তে ঠাপানো শুরু করল কিছুক্ষণ পর আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি স্বর্গে আছি হঠাৎ সে জোরে জোরে ঠাপানো শুরু করল আমি উহ আহ করতে লাগলাম আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল আরো জোরে প্রিজ আরো জোরে থাপাতে থাপাতে আমার সোনা ছিঁড়ে ফেলুন আপনার থাপ খেয়ে যেন আজ আমার সোনাটা ফেটে যাচ্ছে তখন আরো জোরে জোরে খেলতে লাগলো আমাকে আর আমার ডাবগুলো পাগলের মতো টিপতে লাগলো আমি সুখে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম তারপর সে আমাকে বলল ড্যাগির মতো হতে আমি ড্যাগি হলাম সে আমি বুঝলাম সে আমার পাছা মারবে এইবার আমি তাকে অনেক অনুরোধ করলাম যেন আমার পাছা না মারে কারণ অনেক ব্যথা লাগবে কিন্তু সে শুনল না সে আমার পাছায় কিছুটা থুতু মাখালো তারপর তার কলা সে প্রথমে আমার পাছায় দুটো আঙ্গুল ঢুকিয়ে নেড়ে ছেড়ে কিছুটা ইজি করল তারপর তার কলাটা আমার পাছার মুখে রেখে দিল এক জোর থাক আমার মনে হল যেন আমার পাছা চিড়ে কিছু একটা ঢুকে গেছে সে মহা আনন্দে আমার পাছা ফাটাতে লাগলো আর আমি পাগলের মতো চিৎকার দিতে লাগলাম এভাবে সে একে একে আমার পাছা আর সোনায় তার ড্রিল মেশিন ড্রিল করতে লাগলো তারপর হঠাৎ সে আমার পাছা জোরে চেপে ধরে আমার পাছায় অনেক জোরে জোরে থাপাতে লাগলো আমি উহ আহ আস্তে আস্তে বলতে লাগলাম কিন্তু সে শুনল না কিছুক্ষণ এভাবে থাপানোর পর আমার পাছার ভিতর তার ফেদা ঢেলে দিল থাপ খাওয়ার মাঝে আমারও দু দুবার ফেদা আউট হয়েছে তাই আমিও চুপচাপ থাকলাম বুড়ো আমার উপর থেকে সরে মাথা নিচু করে চলে গেল আমিও বাসায় চলে আসি কিছুদিন পর আমি বাপের বাড়ি যাব জরুরি একটা কাজে এদিকে ছেলেরও পরীক্ষা তাই একাই যেতে হল লোকাল ট্রেন দুপুর দুইটায় আসার কথা আর আসলো বিকেল চারটায় স্টেশনে আমার ছেলের বয়সী একটা ছেলে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছে আমি অবশেষে ওকে ডাকলাম ওকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাবে ও আমি যে ট্রেনে যাব তার যাত্রী বললাম আমার সাথে কেউ নেই তুমি যদি আমায় সাহায্য করো তাহলে আমার উপকার হতো অবশ্যই আনটি গাড়ি আসলো যথা সময়ে ছেলেটি গাড়িতে উঠল কয়েকটা স্টেশন যেতে ছেলেটি আমার সাথে বেশ ক্লোজ হয়ে গায়ে হাত দিয়ে এটা সেটা বলছে আমিও বেশ খাতে জমিয়ে নিলাম এক সময় ট্রেনের ববিতে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে এল এরই মাঝে ছেলেটি আর আমার মাঝে ন্যূনতম দূরত্ব নেই সে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে রেখেছে প্রথমে আমার পাছার দাবনার উপর হাত রাখল আর আস্তে আস্তে দাবনায় চাপতে লাগল আমি বেশ অস্বস্তিতে ছিলাম ছেলেটা আমায় এত উপকার করল আর আমি ওকে অপমান কথায় যেন আমি থেমে গেলাম যার জন্য তার মাসুলও পেলাম দাবনা আস্তে আস্তে টিপতে লাগল কোনো বাধা না পেয়ে আমার ডাবে হাত দিল আর ডাব টিপল এরপর শাড়ির ভিতর হাত ঢুকিয়ে সোনার কোটটাকে ঘষল এর বেশি কিছু সে করতে পারেনি কারণ আমার গন্তব্য এসে গিয়েছিল আর আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে নেমে গেলাম এরপর থেকে আমি বদলে গেলাম এই ছেলের জায়গায় যদি আজ আমার নিজের ছেলে এই রকম ভাবে আমার গায়ে হাত দিত তাহলে কেমন হতো ভাবতে সারা শরীর গরম হয়ে গেল সোনায় জল কাটতে লাগলো ছেলেকে দিয়ে খেললে কেউ জানবেও না তাই ভয়েরও কোনো কারণ নেই ছেলেকে নিয়ে কেউ সন্দেহ করবে না সমাজে কলঙ্কিত হওয়ার আর সংসার ভাঙারও কোনো রকম ভয় নাই এটাই আমার জন্য নিরাপদ সম্পর্ক যাই হোক ছেলেকে দিয়ে খেলানোর চেষ্টায় নেমে গেলাম যখন কাপড় পাল্টানোর প্রয়োজন হয় তখন আমি ওর সামনেই পাল্টাই উন্মুক্ত দাব বের করে ছেলে আমার শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে বাথরুমে গোসল করার সময় ইচ্ছে করে সঙ্গে কাপড় নেই না আর ছেলে টাওয়েল ও শাড়ি দিতে বলি বাসায় বেশিরভাগ সময় পেটিকোট পরে থাকতাম তার সামনে কিছুতে কিছু হচ্ছে না মা হয়ে ছেলেকে কি করে বলি যে তুই আমাকে খেল খেলে সুখ দে 
ছেলে যদি আমায় জোর করে ধরে খেলা শুরু করত তাহলেই আমার সুখ হতো এভাবে কিছুদিন কেটে গেল আমি বাথরুমের দরজায় হালকা একটা ফুটো দেখলাম মনে সন্দেহ জাগল আমার ছেলে আমার গোসল করা দেখে না তো আমি পরীক্ষা করার জন্য বাথরুমের দরজা লাগিয়ে দিলাম ভিতর থেকে আমি লক্ষ্য করলাম ছেলে তার রুম থেকে বেরিয়ে সোজা আমার বাথরুমের দরজার কাছে আসলো আমি দ্রুত ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম আমি বুঝলাম ও তো আমার গোসল করা দেখে অর্থাৎ আমাকে খেলতে চায় ভালোই হলো আজ আমি ওর মাথা খারাপ করে দেব আমি কখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোসল করিনি আজ করব একে একে আমার পরনের সব কাপড় খুললাম নিজের দুটো ডাব দেখলে নিজেরই লোভ হয় বড় বড় ডাব অনেক দিন কোনো স্পর্শ না পেয়ে বেশ শক্ত হয়ে খাড়া পাহাড়ের মতো আকার ধারণ করেছে দুই হাতে দুইটা ডাব অর্থাৎ নিজের ডাব নিজেই টিপছি সোনায় সাবান লাগালাম পানি দিয়ে পরিষ্কার করলাম সোনা ফাঁক করে দুটি আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেতে লাগলাম ছেলেকে বোঝালাম তোর মার সোনায় জ্বালা আছে রে গোসল শেষ করে সুদ ব্লাউজ আর পেটিকোট পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসলাম বেরিয়ে দেখি ছেলে নাই অর্থাৎ চলে গেছে ওর নিজের রুমে আমার বুঝতে বাকি রইল না ছেলে তার মাকে উলঙ্গ দেখে অনেক উত্তেজিত হয়ে গেছে তাই হয়তো মাল আউট করার জন্য রুমের ভিতর চলে গেছে আমি মনে মনে ভাবলাম এটাই সুবর্ণ সুযোগ ছেলেকে দিয়ে ঠাপাতে হলে এই সুযোগটাই আমাকে কাজে লাগাতে হবে ধীরে ধীরে তার রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম যা ভেবেছিলাম তাই ছেলে তার রুমের ভিতরে আমার ব্রা প্যান্টি নিয়ে শুকছে আর তার কলা খেতছে আর বিড়বির করে কি যেন বলছে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না তাই পা টিপে টিপে তার পিছে গিয়ে দাঁড়ালাম সে তখনও এক হাতে আমার ব্রা প্যান্টি নিয়ে শুকছে আর অন্য হাতে কলা খেতছে এই প্রথম তার কলাটা দেখলাম ছেলের আমার বয়স কম হলে কি হবে কলাটা ঠিক তার বাবার কলার মতোই বড় আর সস এখানে বলে রাখা ভালো আমার ছেলের নাম সোহাগ বর্তমান বয়স চোদ্দ পনেরো হবে কলা খেচায় সে এতটাই মগ্ন ছিল যে আমার উপস্থিতি একদম টের পায়নি আমি চুপচাপ তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কার্যকলাপ দেখছি আর বিড়বির করে কি বলছে তা শোনার চেষ্টা করছি হ্যাঁ এবার আমি তার কথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম সে মনে মনে আমাকে খেলছে আমার ডাক টিপছে সোনায় কলা ঢুকাচ্ছে এইসব বলছে আর খেতছে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার কার্যক্রম দেখছি কিছুক্ষণ খেচার পর সে যখন চরম পর্যায়ে তখন আমার ব্রা প্যান্টি দিয়ে তার কলা মুঠো করে ধরে খেচা শুরু করে আর তার মাল আউট করে আমার ব্রা প্যান্টির উপর তার তাজা থকতকে মাল দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না আমি জিজ্ঞেস করলাম কি রে কি করছিস তুই এই সব সে তো অবাক হত অম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে হাতে তখনও তার মাল মাখানো আমার ব্রা প্যান্টি সে আমতা আমতা করে বলল না মা কিছু না আমি বললাম কিছু না মানে তোর হাতে আমার প্যান্টি কেন আর তুই এইসব কি করছিস তুই যে এতটা খারাপ হয়ে গেছিস আমি ভাবতেই পারছি না তোর বাবা আসুক আমি তাকে সব বলব সে কাদো কাদো কণ্ঠে বলল আর কোনোদিন করব না মা এবারের মতো মাফ করে দাও তার অবস্থা দেখে আমি মুচকি হাসছিলাম তার চোখের আড়ালে তাকে ভয় লাগানোর জন্য বললাম তুই এইসব বিড়বির করে কি বলছিলি এইসব তুই আমাকে খেলছিস আমার ডাক টিপছিস ছিছি নিজের মাকে নিয়ে কোনো ছেলে এইসব ভাবে নাকি আমার তো নিজের চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে সে বলল আর কখনো এমন করব না এবার আমি একটু সহজ হয়ে তার কাছে গিয়ে আমার প্যান্টি সহ তার কলাটা ধরলাম আমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে কলাটা আবার শক্ত হতে শুরু করে আমি মনে মনে ভাবি এটাই আমাকে তৃপ্তি দিতে পারবে যেমন মোটা তেমন লম্বা আমি বললাম এক শর্তে তোকে মাফ করতে পারি যদি তুই এতক্ষণ যা বলছিলি তা সত্যিকারে করতে পারিস সে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল কিছু বলছে না আমি আবার বললাম এতক্ষণ তো কল্পনায় মাকে খেলছিস খেলে মার প্যান্টি ভাসিয়ে দিয়েছিস এখন দেখি সত্যিকারে তোর ওটাতে অত জোর আছে কি বলে আমি তার কলা থেকে আমার প্যান্টি সরিয়ে দিয়ে ওটাকে কিছুক্ষণ উপর নিচ করলাম আর এতেই ওটা তার পুরা রূপ নিয়ে নিয়ে আমার মুঠোর মধ্যে লাফালাফি শুরু করে দিল অনেকদিন পর কলার ছোঁয়া পেয়ে আমি পুরোপুরি উত্তেজিত হয়ে পড়ি সব ভুলে গিয়ে আমি তার কলাটা মুখে পুরে চুষতে থাকি সে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আমি কিছুক্ষণ চুষে তার দিকে তাকিয়ে বলি কিরে কেমন লাগছে সে বলল অনেক ভালো লাগছে মা শুধু নিজেই মজা নিবি নাকি আমাকেও মজা দিবি তুমি বকবে না তো 
যদি বক্তামি তাহলে তোর কলা মুখে পুরে চুষে দিতাম না তোমার কাপড়গুলো খুলে দেই এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা তুই নিজেই খুলে দে সে প্রথমে আমার ব্লাউজ তারপর পেটিকোট খুলে দিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দিল আর এক দৃষ্টে আমার শরীর গিলে খেতে লাগল আমি জিজ্ঞেস করলাম কি রে খালি চেয়ে দেখবি না কিছু করবি কি করব তুমি বলে দাও তাও কি আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে কলা খিঁচতে তো আর আমি শিখিয়ে দেইনি ওটা যেখান থেকে শিখেছিস সেখানে হয়তো এটাও দেখেছিস যে কিভাবে একটা মেয়ে আর একটা ছেলে লাগালাগি করে আমার লজ্জা করছে নিজের মাকে উলঙ্গ করতে তো লজ্জা করেনি এখন লজ্জা করছে কেন এই প্রথম কোন মেয়েকে নিজের চোখের সামনে উলঙ্গ দেখলাম তো তাই আবার সে কিনা তুমি তাতে কি হয়েছি আমি তো একজন মেয়ে আর তুই একটা ছেলে সব কিছু ভুলে একটা পুরুষ আর একটা নারী যা করে তা ভেবে শুরু কর দেখবি আর লজ্জা করবে না আমি তাকে সহজ করার জন্য তার একটা হাত আমার ডাবের উপর আর একটা হাত আমার সোনার উপর রাখলাম বললাম এবার এগুলো টিপ সে আস্তে আস্তে আমার ডাব টিপতে শুরু করল আর অন্য হাতে আমার সোনার উপর হাত বোলাতে লাগল অনেকদিন পর কোন পুরুষের হাতের স্পর্শে আমার শরীরের উত্তেজনা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে আবার সে কিনা আমার নিচের পেটের ছেলে আমি উত্তেজনায় কাঁপছি ছেলে আমার একটু ডাব মুখে নিয়ে চুষতে থাকে আর হাত দিয়ে অন্যটা টিপতে থাকে আর অন্য হাত দিয়ে আমার সোনার কোটটা ঘুষতে থাকে বুঝতে বাকি রইল না ছেলে আমার অনেক পেকে গেছে হয়তো লাগালাগি ভিডিও দেখে এই সব শিখেছে আমার ভালোই লাগছিল অনেকদিন পর আমার সোনায় আবার কোন কলা ঢুকবে তাও আমার নিজের তরুণ ছেলের যে কিনা এখনো পূর্ণ সাবালক হয়নি এসব ভাবতে ভাবতে আমার সোনায় জল কাটতে শুরু করল আমি এক হাতে ছেলের কলাটা নিয়ে উপর নিচ করতে লাগলাম আর তাকে চুমু খেতে লাগলাম কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর আমি ছেলেকে নিয়ে বিছানায় চলে যাই তাকে বলি এবার দেখি তুই কত ভালো সোনা চুষতে পারিস বলে দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে সোনাটা ফাঁক করে তাকে চোষার জন্য বলি সে বলে আমি পারবো না আমার ঘেন্না লাগছে কিসের ঘেন্না আমি তোরটা চুষে দিয়েছি না এইবার তুই মায়েরটা একটু চুষে দে বলে তার মাথাটা আমার সোনার উপর চেপে ধরলাম সে প্রথমে জিব্ব দিয়ে হালকা চেটে থুথু করে থুথু ফেলল তারপর সে বলল আমি পারবো না আমার বমি আসছে কিচ্ছু হবে না প্রথমবার একটু এই রকম লাগবেই তুই আর একবার চাট দেখবি ভালো লাগবে সে এবার আবার জিব্ব দিয়ে চাটল তারপর আস্তে আস্তে সে আমার সোনা চোষা শুরু করল আমার খুব ভালো লাগছিল আমি তার মাথাটা চেপে ধরছিলাম আমার সোনার উপর তাকে বললাম তোর দুইটা আঙ্গুল আমার সোনার ভিতর ঢুকিয়ে সোনার কোটটা চোষ আমার অনেক ভালো লাগবে সে তাই করল সে দুইটা আঙ্গুল সোনার ভিতর ঢুকিয়ে আঙ্গুল খেলা দিতে লাগলো তার মাকে আর সোনার কোটটা চুষতে লাগল আমি সুখে কাতরাতে লাগলাম কিছুক্ষণ এভাবে তাকে দিয়ে সোনা চুষিয়ে বললাম আর দেরি করিস না বাবা এবার তোর কলাটা সোনায় ঢুকিয়ে তোর মাকে সুখ দে তাকে টেনে আমার বুকের ওপর তুললাম আর তার কলাটা আমার সোনার মুখে লাগিয়ে তাকে বললাম এবার চাপ দে সে হালকা চাপ দিল ঢুকল না আমি বললাম বয়স কম হলে কি হবে জিনিস একটা বানিয়েছিস একটু জোরে ধাক্কা দে সে এবার আমার সোনার উপর কিছুক্ষণ কলাটা ঘষল তারপর দম নিয়ে একটা জোরে ধাক্কা দিল ধাক্কাটা এতই জোরে ছিল যে তার কলাটার অর্ধেকটা ঢুকে গেল টাইট হয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমার মনে হলো আমার কুমারী সোনায় এই প্রথমবার কারো কলা ঢুকেছে একদিকে যন্ত্রণা আর একদিকে সুখ তবে যন্ত্রণাটাকে সহ্য করে সুখটাকে অনুভব করতে লাগলাম তাকে বললাম এবার প্রথমে আস্তে আস্তে ঠাপা তারপর জোরে জোরে সে আমার কথা মতো প্রথমে আস্তে আস্তে ও পরে জোরে জোরে থাপাতে লাগল দুই হাতে আমার ডাব দুইটা দলাই মলাই করে টিপতে লাগল আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কি রে তখন কল্পনায় মাকে তো অনেক খেলেছিস আর এখন রিয়েলি খেলছিস কোনটা ভালো লাগছে এতদিন মনে করেছিলাম ওটাতেই আসল সুখ কিন্তু আজ তোমার সোনায় আমার কলা ঢুকিয়ে বুঝলাম আসল সুখ এখানে। এখন থেকে আর ওইভাবে করিস না তোর যখন ইচ্ছা হবে আমাকে বলবি ঠিক আছে মা বলে সে আবার খেলায় মন দিল তার প্রথম খেলা তাই দ্রুত মাল পড়াটাই স্বাভাবিক আমি যখন বুঝতে পারলাম তার মাল বেরোবে আমি তাকে আমার বুকের সাথে চেপে ধরলাম আর বললাম যত জোরে পারিস ঠাপা আমায় থাপিয়ে থাপিয়ে আমার সোনা ভাসিয়ে তোর মাল ঢাল সেও ঠাপের গতি বাড়িয়ে খেলতে লাগলো 
থাপাতে থাপাতে এক সময় সে স্থির হয়ে বলল মা আমার বেরোচ্ছে বলে তার কলাটা পুরোটা আমার সোনায় গেঁথে দিয়ে আমার উপর শুয়ে পড়ল আমি আমার দুপা দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে তার মা সোনা দিয়ে গিলতে থাকলাম শেষ বিন্দু পর্যন্ত সোনা দিয়ে শোষণ করে মা ছেলে জড়াজড়ি করে অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে রইলাম ছেলে ঠাপ খেয়ে অনেকদিন পর সোনার জ্বালা কিছুটা কমেছে মনে মনে ঠিক করলাম যতদিন তার বাবা আসবে না তাকে দিয়ে খেলাব ওই দিন ছেলেকে দিয়ে আরো দুইবার খেললাম একবার সোনায় আরেকবার আমার মুখের ভিতর সে মাল আউট করল আর আমি তৃপ্তি সহকারে তার মাল খেয়ে নিলাম এভাবেই আমি আমার ছেলেকে ভাতার বানালাম